ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വല്ല പാർക്കിലോ കഫേലോ വല്ലതും പോവാന്ന് അതിനവിടെ ആളുകൾ കാണത്തില്ലേ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നാട്ടു റോഡിൽ ആരും കാണത്തില്ലല്ലോ സേഫാ അതെ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് കപ്പിൾസ് നമ്മളായിരിക്കും ചേട്ടാ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് പിന്നെ പണ്ഡിതാരല്ലോ പരിപാടി പിന്നെ അലങ്കൃത ശരിക്കും അലങ്കൃതമായിട്ടുണ്ട് മുഖത്ത് നോക്കട പിന്നെ ഈ അലങ്കൃത എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ചെറിയ വരുന്നില്ലേ ഈ വീട്ടിലാണ് ഭയങ്കര ഫോർമാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ചേട്ടൻ എന്നെ അല്ലെന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ആണോ അതെ ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നല്ല ചിലപ്പോൾ സീൻ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് പോയാലോ വാന്നേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേടിക്കാൻ പോയി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ വന്നേ അതാ ഇത്രയും താമസിച്ചേ അതെ ചേട്ടാ എന്റെ അമ്മാവിനോട് അടുത്തൊരു കമ്പനിയിലാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങാനും കണ്ട പ്രശ്നമാവില്ലേ ഇവിടെ അടുത്തോ ഏത് കമ്പനിയില് കോട്ടയം ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ കോട്ടയം എന്റെ പൊന്നു കൊച്ചി അത് ഇവിടുന്ന് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാ തന്നെ അറിയാവുന്ന ആരും ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വന്നേ പറയാതെ വന്ന ശരി അല്ലേ ലവ് യു ലവ് യു ടു ഇത് കണ്ടാ കൊള്ളാം അല്ലേ നിനക്ക് സെറ്റ് ആക്കി വന്നല്ലോ ഹലോ സാർ എവിടെ പോയതാ ശ്രീരാജനെ കാണാൻ പോയതായിരിക്കും അല്ലേ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി കൊരങ്ങന്റെ ഈ പൂമാല കിട്ടിയ പോലത്തെ നിന്റെ അളക്കൻ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടന്നോ രാവിലെ പോയതാണല്ലോ എന്ത് നടക്കാൻ ഒന്ന് പോയ നീ പിള്ളേരെ ചീത്തയാക്കാതെ പറ എന്ത് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊജക്ട് ഇല്ലേ അത് സക്സസ്ഫുള്ളി ഫെയിൽഡ് ആയി അതിന്റെ തെറിയാക്കാൻ വന്നതാ അല്ല നീ എന്താ ഇപ്പോ എന്റെ പൊന്നല്ലിയാ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയടാ ചെല്ലി എല്ലാവരും ഓരോ കേട്ടിട്ടിരിക്ക നന്നായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എമറാടിന്റെ പ്രൊജക്ട് ഇല്ലേ അതും മൂഞ്ചി അതുകൊണ്ട് മാഡം നല്ല ഹാപ്പിയിലാ ഏഹ് പിന്നെ നിന്നെ പ്രത്യേകം തിരക്കായിരുന്നു കുഴപ്പാവോ ഏ ചെല്ലി കുഴപ്പാവുന്നു അവൻ ഇന്ന് കേട്ടു മരിക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ ആ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നു മാം ആ അങ്ങനെ പറയൂ 
ഒന്നാമത് സാലറി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കയറില്ല അല്ലേ അയ്യോ ഇപ്പൊ വേണ്ട മാം എനിക്കിനി ചിങ്ങത്തി മതി ഫാമിലി ഫംഗ്ഷനും കുറച്ച് പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ചിങ്ങത്തി ലീവ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാ പിന്നെ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോന്നാ പോരായിരുന്നോ അയ്യോ മാം എന്റെ റീസൺ അവർക്ക് ഡെഡ് ലൈൻ പറയായി അപ്പൊ അതൊന്ന് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രീരാജേ സമയം എത്രയായി വരുന്ന വഴിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലഗേജും സാധനങ്ങളും പെറുക്കി അങ്ങനെ ആകപ്പാടെ കുറച്ച് ഞാൻ അതല്ലോ ചോദിച്ചത് ഓഫീസ് ചെമ്മെപ്പഴാന്നല്ലേ സോറി മാം ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മൂന്ന് കിലോ കുറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ കാരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്റെ സൗന്ദര്യം ഹെൽത്തുമാണ് അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല മാം മാം ഞാൻ ലേറ്റ് ആയെന്നൊക്കെ ഉള്ള ശരിയാ പക്ഷെ മാമിന്റെ സൗന്ദര്യം പോയെന്ന് പറയരുത് എനിക്കൊരിക്കലും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മാം പിന്നെ മാം ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ചുറു ചെറു കുറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ മാം പല സാഹചര്യങ്ങളിലും അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ചില ക്യൂക്ക് ഡിസിഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മാമിന്റെ ബ്യൂട്ടി വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സ്മൈൽ മാമിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഇതൊക്കെ എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചെടുത്തുന്നത് മാം എനിക്കിനി മാമിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ശ്രീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാം മാം മാമിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്കറിയാം മാം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രഷർ ടെൻഷൻ സ്ട്രഗിൾസ് എല്ലാം എനിക്കറിയാം പക്ഷേ മാമിന്റെ സൗന്ദര്യം പോയി പോയെന്ന് മാത്രം പറയരുത് അത് ഞാനൊന്നല്ല മാം ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മാം മാം ഞാൻ എന്നാ ക്യാമിലോട്ട് പോവാം പിന്നെ എനിക്കെൻ്റെ കുറച്ച് വർക്ക്സ് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇനി എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാമിന് ഒരു പ്രഷറും ഉണ്ടാവത്തില്ല മാം യുവർ ബ്യൂട്ടി എന്നിട്ടെന്തോ എന്നിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കക്ഷി നമ്മുടെ വൈബ് അല്ല നിന്റെ വൈബിൽ ഓക്കെ അല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ വൈബിൽ ഓക്കെ എന്താ മാനെ നീ ഉറപ്പിച്ചോ അതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ ഉറപ്പിച്ചത് എന്താ അറിയത്തില്ല എവിടുന്നും കിട്ടാത്തൊരു കംഫർട്ടും ഫീലും അവൾ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ തോന്നുക നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ എന്താ പിന്നെ ഹരിസാറിന്റെ വർക്ക് എന്തായി എടാ എന്റെ ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ഡെഡ്ലൈൻ വരെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇതും പോത്തില്ല ആ കണ്ടാ മതി പെണ്ണും പടക്കോഴിക്കായോണ്ട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ വേ അത് ശരി നേരിട്ട് കാണുമ്പോ ഒരു വക ഉണ്ടത്തില്ല അല്ലാത്ത പിന്നെ സംസാരമോ നീ ചേട്ടാ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയോണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ചേട്ടാ വിളിയൊന്നും വേണ്ട എന്റെ പേരെന്തുവാ ശ്രീരാജ് അയ്യോ പേരൊന്നും വിളിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നാ നീ ശ്രീ എന്ന് വിളിച്ചാ മതി ശ്രീ ഓഹ് ഞാൻ ആ കാര്യം പറയാനും വിട്ടുപോയി മ്മ് 
എന്നിട്ട് ശ്രീ എന്തെടുക്കുക ഞാനോ ഞാനൊരു ചായ ഇടുക അല്ലേ ഇനി എത്ര നാളുള്ള ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ ഉണ്ട് ഒന്നര വർഷം മതി എന്താണ് അയ്യോ അതല്ല ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞു വേണം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു ോട്ടോ ഈ മുറി നിൽക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് നിന്നെ ഒരു തുള്ളി പോലും മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദുഷ്ടൻ അല്ലെങ്കിലും ചെറിയമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആണുങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹലോ ഹലോ ആരെല്ലാം വന്നോ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിച്ചായിരുന്നു സന്ധ്യക്ക് വിളിച്ചായിരുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ബിയർ അടിക്കോ എന്തേ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടുമ്പോ ഇടക്കൊക്കെ ഒരു വൈബ് എന്നാ നമുക്കൊരു ബിയർ എടുത്താലോ അയ്യോ ഞാനിങ്ങ് കുടിക്കത്തൊന്നുമില്ല ഒരു തവണ അവളുമാർ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഇച്ചിരി കുടിച്ചായിരുന്നു അച്ഛനെങ്ങാനും അറിഞ്ഞാനും കൊന്നു കളയും അച്ഛനും അത്രയും കലിപ്പാണോ കലിപ്പൊന്നുമല്ല പിന്നെ എന്റെ ഫാമിലി എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി ട്രഡീഷണൽ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാ ഇവിടെ വിടാൻ തന്നെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇവളുമാർ നിർബന്ധിച്ചോണ്ടാ ഒന്നും സാരമില്ല നമുക്കേ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടാവോ അല്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും കാണാൻ തോന്നുന്നു ശ്രീ എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട എനിക്ക് പേടിയാ എന്നാ എനിക്ക് ഒരു മതാ പിന്നെ തരാം ശ്രീ അവളുമാര് വിളിക്കാൻ ഞാൻ പോവാണേ വെക്കല്ലേ വെക്കല്ലേ അതെ ഞാൻ നടപ്പിക്കാൻ വരട്ടെ ഓക്കെ ഐ ലവ് യു ലവ് യു ടു